Дорогие коллеги, начинаем второй день. Мы переходим к следующей проблеме, к следующей нозологии, достаточно оптимистичной. Это лимфома Хочкина. И мы начинаем с лекции профессора Умберта Витала. Он является руководителем программы клинических исследований онкологии. Это университетский госпиталь Турин, Италия. So, Professor Umberto Vitolo, please, it's, it's your presentation. We are waiting for you. Good morning, and uh, first of all, let me thank uh, the European Metallurgy Association, the Russian Metallurgy Association, for the kind invitation um, to this tutorial. And uh, here my disclosure, and uh, I will talk today uh, regarding the uh, management of a Hodgkin lymphoma, and this is the learning object, uh, objective that I set, uh, and I will cover during the presentation the correct staging and response assessment tools uh, um, for the Hodgkin lymphoma patient, uh, how to understand uh, the randomized trial, and mostly the response adapted strategy, and uh, also I would like to cover uh, briefly the salvage treatment for Hodgkin lymphoma, including the use uh, of novel agents. This is the outline of my uh, presentation. Okay, as you know, uh, the Hodgkin, lymph Hodgkin lymphoma is not a very common uh, disease. It accounts for uh, 2.3 uh, cases uh, every 100,000 people in the European Union, and it's a, um, a lymphoma of the young patient mostly, because the majority of the patient is between uh, uh, 20 and 35 years old. However, there are some patients that are uh, more uh, in advanced ages, uh, and some of them are elderly. Uh, we have two types of Hodgkin lymphoma. Uh, the ma vast majority of the patient, the classical Hodgkin lymphoma that includes nodular sclerosis and mixed cellularity, uh, lymphocyte depletion, and lymphocyte rich uh, variant of Hodgkin lymphoma. Nodular lymphocyte predominant is a very rare disease. Only 5% uh, of the Hodgkin lymphoma patient has this uh, sub uh, histological subtype. Uh, the red Steinberg cells. Uh, is the neoplastic cells is the key point uh, in the pathological development of the Hodgkin lymphoma because uh, 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 red Steinberg cells uh, orchestrate the infiltration and activated in multiple cell types uh, into the lymphoma microenvironment uh, and uh, uh, with the secretion of, of cytokines, interleukins, and chemokines uh, is responsible for many clinical aspects of the Hodgkin lymphoma patient like B symptoms are like like uh, liver cholestasis uh, and other findings. Also, um, there's another important point that uh, cytotoxic T cells uh, are inhibited by the expression of PD-1 ligand uh, by uh, red Steinberg cells. It is important as we see in the salvage uh, treatment uh, because uh, this imply uh, the use of a, uh, checkpoint inhibitors, anti-PD-1 inhibitors in the treatment of Hodgkin lymphoma. ABV is one of the key points in the uh, pathogenesis of Hodgkin lymphoma. ABV infection uh, may rescue uh, from apoptosis B cells and uh, also, uh, among other pathological uh, function and uh, activation pathway like NF-kappa-B activation, interleukin 6, 8, and 10, uh, the latent pro uh, membrane protein 1 of the ABV virus uh, upregulated some uh, sectors uh, that allows uh, the uh, red Steinberg cells to survive and proliferate uh, uh, in, sorry. Okay. Uh, the proliferate in this way. So the, in, in the vast majority of the patient with Hodgkin lymphoma, we can, uh, we can detect uh, LMP1 in the lymph node biopsies of the, uh, of the patient. 
So the staging of Hodgkin lymphoma has improved with the use of PET-CT, and this uh, recommendation uh, was made uh, a couple of years ago, a few years ago, uh, in the Lugano uh, meeting, during the Lugano meeting, uh, the Lugano classification not only for the Hodgkin lymphoma, but for all uh, lymphoma. And the recommendation uh, say that uh, PET-CT is the preferred for staging of FDG avid lymphoma, and Hodgkin is a very, very avid uh, lymphoma uh, with a, a usually high uptake when you use a PET-CT. PET-CT, of course, uh, is a, uh, keep as a cornerstone for the staging at the baseline of Hodgkin lymphoma. However, a contrast enhanced CT scan uh, could be useful and should be included if you want to more uh, assess the size of the lymph nodes because, as you know, PET-CT uh, doesn't usually measure uh, the size, exactly the size of the lymph nodes. Another important point when you use uh, PET-CT is that you can spare uh, a bone marrow biopsy to Hodgkin lymphoma patient because no more, uh, bone marrow biopsy is no longer required, no longer recommended by, uh, by these guidelines because uh, Patient with early stage Hodgkin lymphoma patient has practically ne never uh, bone marrow involvement, and the patient with advanced stage uh, have bone marrow involvement only if they have B symptoms or, or other uh, localization of Hodgkin lymphoma in other extranodal sites. So, if you use PET, you can spare bone marrow biopsy to your patient, and. Uh, uh, PET, uh, PET CT is a higher, uh, has a higher sensitivity compared to CT scan, and uh, uh, comparing the staging with the, when you use only CT scan and if you add the PET CT, uh, between 10 to 25 percent of the patient are upstaged as a result of the additional PET CT, and a few patients are downstaged. In the, if you uh, consider the issue of the uh, bone marrow involvement by Hodgkin lymphoma, in a large series of patients, uh, when you use uh, PET-CT, 18% of the patients show a uh, focal skeletal lesion, and only six of them had a positive bone marrow biopsy. And none of them were, as already said, a localized disease, and uh, uh, no other uh, patients were allocated to different treatment based only on bone marrow biopsy. You can see uh, uh, that uh, there are a difference in the PET CT uh, finding in the bone because if you have a diffuse uptake, uh, it's not considered uh, involvement of the bone marrow by uh, Hodgkin. And if you have um, one or more focal lesion, this is considered an involvement of bone marrow. And you can see the prognosis is different between diffuse uptake uh, or focal lesion. This is an imaging that show very well uh, the role of PET-CT in detecting bone marrow lesion. Uh, even in patients with bone marrow biopsy negative, you can see uh, this finding, the uptake in the spine of this patient, and also in other bone uh, part of, uh, of the body. And this patient had a, a poor outcome because the uh, uh, patient relapsed six months later. It's different when you have a diffuse uptake in the bone, but uh, this uh, uh, simply reflects a, a bone marrow activation that is very common in uh, Hodgkin lymphoma. So when you have uh, a diffuse uptake uh, in the bone, there's no uh, involvement uh, clearly in, uh, in the bone by Hodgkin lymphoma, and the, usually the outcome of this, of this patient uh, are better than a patient with a, a positive bone uh, PET findings. Okay, the PET is also important uh, to assess the response in Hodgkin lymphoma. And uh, as you know, now we have uh, the Deauville five point scale uh, that is, was developed mostly uh, for the interpretation of the interim PET, I mean, the PET uh, that you do during uh, the treatment and also at the end of the treatment. As you know, there are five points score one, no uptake, score two, uh, an uptake less than the mediastinum blood pool. Uh, score, uh, these are clearly negative. 
a score four, a score five, and clearly positive findings uh, with the uh, uptake uh, uh, um, more than the liver, and in score five uh, means a progressive disease with new lesion. Uh, there was a long debate regarding the role uh, and the significance of score 3 uptake. Nowadays, uh, uh, score 3 is considered a negative uh, uh, findings. That it means that patients had score 3 are in response, in complete response. However, when you have a patient that uh, your uh, nuclear medical physician uh, score as as score three, uh, please keep attention to this patient because the risk of the relapse in this patient could be higher co comparing to the patient who had uh, who was score as uh, who was score one or two. So the uh, this uh, the simplification of the new guidelines regarding the staging. So now we uh, talk uh, not uh, with uh, limited stage for Hodgkin or advanced stage or limited stage with bulky disease. And uh, among these uh, two uh, broad group of patients, we have different risk factors. Okay, PET, uh, as I already said, is very important, and uh, you know there was one of the old uh, studies uh, uh, that was shown by our group, the Italian group published by Andrea Gallamini, that uh, clearly showed that, sorry again, that um, interim PET after two courses for IBPD for patients who had uh, um, PET positive findings had the significantly worse outcome compared to the patient who were PET negative after two only courses of IBPD. And the performance of the uh, PET, uh, or the interim PET as a prognostic tool is much better than the performance of clinical findings or clinical prognostic features like uh, uh, the in international prognostic uh, score that uh, uh, may be at baseline may uh, subdivide patients in different prognostic groups, but uh, however, uh, some of them are overlapping, so the power of this uh, uh, classification is not so good. Okay. Uh, if we shift to the treatment, and now I would like to uh, talk regarding early stage of uh, Hodgkin disease. Uh, the risk factors in early stage are important. There are different uh, um, classification for the risk factors. The German Hodgkin lymphoma study group classification, the OTC, the NSCCN. Uh, regardless of the classification that you want to use, it's important to recognize there are some common uh, points. Uh, the most important is the presence of the bulky lesion uh, as a large mediastinal mass, uh, more than 10 centimeters, <coughs> no, sorry, <coughs> oh, more than one third of the uh, thoracic diameter. And uh, uh, in German uh, lymphoma study group, uh, more than uh, one is another lesion. In all of them, uh, ESR less than 50, and uh, also the number, thank you, the number of the nodal areas uh, is that more, more than uh, two, more than three, and uh, so it's uh, a slightly difference between the classification. However, if you have a patient that had at least one of these adverse prognostic uh, factors, you, you classify this patient as an unfavorable uh, risk early stage, and this patient had the worst outcome compared to the favorable ones. The early febrile stage of oxygen disease uh, has been addressed by this HD10 uh, uh, study by the German lymphoma study group uh, in which they compare uh, a large number of patients with the standard treatment at that time. There was four courses of BVD followed by uh, 30 grade of radiotherapy. Mm -hmm. and, and, the, and this group uh, uh, wanted to demonstrate if the reduction of the number of courses of chemotherapy to only two courses and the reduction of the doses of radiotherapy from 30 gray to 20 grays was effective as this, um, in this patient. And it, you can see easily from these slides that uh, these are the patients treated with the full courses of chemotherapy and the 30 gray uh, uh, radiotherapy. Uh, and the patients that were treated with uh, only two courses 
of, of ABVD chemotherapy followed by a lower doses of radiotherapy 20 gray has the same outcome comparing to the patient treated so far with a, a larger amount of chemotherapy and uh, higher doses uh, of radiotherapy. The same group recently presented at the last uh, Hodgkin uh, lymphoma meeting in Cologne uh, an attempt to avoid radiotherapy in this group of patients. So, uh, patient uh, again, early favorable stage uh, without uh, risk factors uh, were uh, randomized in case of uh, uh, two standard treatment that is uh, uh, two ABVD and radiotherapy. And in case of PET negativity, the patient did not receive the radiotherapy, but the patient, uh, radiotherapy was added only to the patient who had the PET positivity. Unfortunately, uh, the patient who did not receive the radiotherapy uh, did, uh, had the poorer, at worse, so a worse uh, progression-free survival comparing uh, to the patient who uh, were actually treated with the standard treatment. So this suggested that it was no, it is not safe uh, to uh, uh, skip radiotherapy in this patient. Another uh, study that tried to address the same concept uh, to. Uh, the, trying to avoid radiotherapy with a, ra a rapid um, study by the UK group. And the patients were randomized in this, case, in this study after three ABVD uh, to receive the uh, consolidation radiotherapy 30 gray in the experimental arm, no further treatment. This was a non-inferiority study. And again, the, the primary point was not met because the patients who were not treated with radiotherapy had a higher uh, incidence of relapse uh, comparing to the patients who were treated with radiotherapy. However, the overall survival was not different in these patients. So it opens, uh, a, I think it opens uh, an important point because uh, uh, you may discuss with the patient in case uh, uh, you know that you may avoid, in some selected cases, radiotherapy, accepting the risk of a high relapse on this patient, but uh, you know that you can rescue this patient in a different way. So we can uh, cover later uh, this point. And this is a more complicated uh, study, the H10 uh, study conducted by OLTC group and by our Italian lymphoma group, again, in uh, early uh, in the early stage lymphoma patient. Um, I try to explain, uh, this is the patient with the early favorable lymphoma, the patient were randomized to standard treatment, the three ABVD and involved nodal radiotherapy, comparing to a PET strategy, PET-driven strategy, in which patients were, in case of PET negativity, were treated without radiotherapy. In case of PET positivity, patients were treated with, uh, after a BVD with escalating BCOP. And as you can see from these slides, uh, in the favorable subgroup, if you omit radiotherapy, again, there was a higher risk of uh, relapsing in patients who uh, were treated without radiotherapy. This is a gray line. And this uh, uh, Led, uh, this study was prematurely closed in this arm because uh, the MC uh, considered unsafe for the patient to omit radiotherapy. Uh, if you look at the patient of uh, the other group of patients, I mean the patient who were PET positive after the first two courses of ABVD, in, in this patient, in the experimental arm, patients were given uh, two additional doses of escalate of VCOP and the patients who were intensified after two courses of PET uh, ABVD uh, treatment and who were PET positive, you see in the gray line the patient who received an intensified treatment, treatment with BCOP uh, did significantly better comparing to the patient who were treated with standard treatment with four courses or three or four courses of ABVD followed by radiotherapy. So, uh, why we have changed in the, in the last in many years uh, the type of radiotherapy and the type of chemotherapy? Uh, you see here that uh, from the 60s uh, we started with extended field radiotherapy, and then we moved we shifted to involve the field radiotherapy. Uh, reducing the field of radiotherapy. Now we are talking about involved nodal, involved nodal or involved style radiotherapy based on the PET imaging at the baseline uh, with a dose of radiotherapy that is uh, around between 
36 in the past and now in between 20 and 30 uh, gray. And uh, also the chemotherapy shifts from the old uh, uh, chemotherapy regime like MOF to a BBD uh, or BCOP. Uh, why is this changing? And because there is a, an important point in the treatment of Hodgkin lymphoma that we have to consider the late sequelae, the late effects uh, in Hodgkin lymphoma patients. We know that uh, the vast majority of our patients survive and uh, uh, we have to face uh, with the normal uh, life uh, for, many, uh, for many years, consider that the vast majority of the patients are young and so the late site side effects of the treatment is an important point. You can see uh, the cause of death uh, for uh, lymphoma that uh, uh, achieved the plateau uh, for the Hodgkin lymphoma. However, there is a cumulative risk, uh, the increasing risk of secondary malignancy or cardiovascular events in the Hodgkin lymphoma survival, uh, survivors. Uh, and uh, the risk, for instance, uh, of congestive heart failure is correlated uh, to the pa what the patient received in the past. If the patient received uh, doxorubicin, of course, uh, on the, the dose of radiotherapy. In uh, orange, the patient who did not receive doxorubicin doxorubicin, that is quite impossible in our treatment. And uh, uh, however, uh, in blue, it, it, the correlation between the doses of radiotherapy that the patient received up uh, to more than 20 uh, grays uh, at a higher risk of to develop in the, in the future a congestive heart failure. And that's an important point, the cumulative breast cancer risk in the female patient uh, that seems to be higher for the patient who were treated in a young age, in less than 35 years uh, old, uh, when the, uh, uh, they have less than 35 years old at the time of diagnosis, that significantly higher risk of developing uh, breast cancer if the patient are treated with combined modality treatment. Uh, this uh, figures uh, does not represent the modern radiotherapy. And so this is important to underline that now we have uh, a different type of radiotherapy compared to the past. I mean, the involved nodal, the involved sites uh, is slightly uh, more more safe, but however, these techniques are introduced in the clinical practice only a few years ago, so we have to wait also to have a more uh, prolonged follow-up uh, to look at what's happened in the patient treating the modern area. Okay, this is just to summarize uh, uh, the treatment of the early stage that uh, of Hodgkin lymphoma in, uh, based on the ESMO guidelines that was published last year in early favorable uh, Hodgkin lymphoma patient, I believe, and that uh, a simple treatment, two courses of IBVD followed by 20 gray uh, involved with field radiotherapy is the best treatment approach. And in selected cases, uh, you may also use a pet driven strategy. I um, and an example in young patient, female, if you have a risk of uh, uh, breast cancer, for instance, you may just give a, a PET, uh, you may just give an ABVD without radiotherapy based on PET uh, results after three courses based on the rapid uh, study results. And in unfavorable cases, you may give uh, uh, four courses of ABVD followed by radiotherapy or uh, again, uh, to give a PET-driven strategy uh, using an uh, interim PET and try to escalate the treatment in case of PET uh, positivity. And now we have to talk of, the, of advanced stage patient. And uh, as you know, the standard treatment, the historical standard treatment was ABBD comparing to MOP ABB in many and many years ago. ABBD, of course, is uh, uh, the, the chemotherapy regimen uh, developed by uh, our Italian uh, school by Gianni Bonadonna, and so, uh, of course, we continue to use ABBD in, in our country. And this may, was, uh, was proven to be as effective as MOP ABB alternative regimens many years ago and uh, with uh, less toxicity. 
As you know, the German lymphoma Hodgkin group developed a BCOP, a BCOP escalated uh, that had very, very nice results in advanced stage disease. However, uh, there is significant toxicity in the BCOP, like hematological toxicity, uh, sterility, second malignancy, and so on. There were many randomized studies uh, that comparing uh, BCOP, BCOP escalated comparing to uh, standard RBBD. Uh, some of them conducted by the German lymphoma Hodgkin group uh, show a better outcome for the patient treated with BCOP, but many other studies did not show any substantial difference, uh, at least in terms of overall survival between the two regimens. Uh, just to show you our study that was published in New England Journal of Medicine many years ago, in which we randomized advanced stage lymphoma patient to, with BCOP at IBBD. As you see, uh, BCOP has a better control of the disease because the progression free survival of the patient treated with BCOP was better compared to the patient treated with only IBBD. However, when you look at the overall survival, there was no difference between the two arms, suggesting that you may rescue the patient who fail a BBD with a different treatment after the failing of a BBD. Uh, this is an update of another hour study, uh, an update of the uh, Italian HD 2000 study with a median follow-up of 10 years. Uh, the, at the preliminary report of the study, we show that a BCOP patient, treat, patient treated with BCOP had a better progression-free survival compared to patient treated with a BVD. But with a longer follow-up, we didn't find uh, uh, any difference between patients treated with ABBD, BCOP, as it's another uh, regimen uh, contain, in, containing alkylating agents. But what, what is most important for us, if you look at the uh, developing or secondary malignancies in our studies, uh, we show that the patient treated with ABBD has actually no risk to develop a second cancer comparing to the patient treated with BCOP or the other type of regimen containing alkylating agents. So now, uh, this is a standard treatment, but how can we improve the, uh, the treatment for advanced stage? Uh, there is uh, uh, many studies that show that you can improve your strategy uh, uh, applying uh, the, what we call adaptive strategies, a pet response adaptive strategies. We have uh, uh, two strategies. Uh, uh, one is to escalate and the other one is to de-escalation, de-escalated therapy based on interim PET results. We, we can start with ABBD. This is the results of the UK studies, the RATL studies. A patient with advanced stage, more than 1,200 patients were treated with ABBD and then on the basis of the PET findings, uh, patients who were PET negative were randomized to receive the ABBD full courses uh, or an uh, ABD omitting bleomycin because of the risk of pulmonary toxicity. And in patients who were PET positive, patients were uh, received BCOP and uh, a different type of salvage in case uh, if they remain uh, PET positive. As you can see, the primary point was to, uh, for PET negative patient, uh, to see if the omission of a, a bleomycin was safe, and it did was safe, because in PET negative patient, you can omit bleomycin uh, without compromising the outcome of this patient. And in patients who were PET positive, comparing to the results in the past of the patient who remained PET positive during the course, if you shift this patient early uh, in the course of the treatment, to a more intensified regimen like BCOP, you uh, see that the outcome of this patient is better than in the past. Uh, we also conducted, our Italian lymphoma group uh, conducted an another PET response adaptive strategy in advanced uh, Hodgkin lymphoma patients was published by Pierluigi Zinzani in Journal of Clinical Oncology a couple of years ago. Uh, the figures is complicated, try to summarize. Uh, patients were, tre uh, were treated with two courses of ABBD, then received PET. In case of neg PET negative patient, uh, patient were uh, continued to uh, uh, 
uh, to be given with uh, uh, ABVD. At the end of the study, they were randomized to radiotherapy or not radiotherapy to the bulky areas. For patients who were PET positive, patients were early shift to intensification with a salvage regimen with uh, EGEV, a phosphamide-based salvage chemotherapy regimen, and then uh, con uh, consolidated with autologous stem cell transplant. The results of the study are shown in these slides. You see overall, there were the very nice results with an overall survival for advanced Hodgkin lymphoma patient, 97%. And if you look at the patient who were PET positive, who were early intensified, the outcome of this patient compared to the past is exactly the same of the patient uh, that are uh, PET uh, uh, negative. Uh, so it means that you early shift as a patient who were PET positive, you rescue the, you can rescue the patient and you change the outcome of this patient. You may, you may uh, give it a different approach. You just start uh, with a more intensified treatment, the escalated BCOP, and, uh, and then descalating in case of uh, uh, favorable uh, results. Uh, this is the approach uh, uh, by the French group. The French group uh, randomized the patient to a standard treatment with escalated BCOP. Uh, so for all treatment, or patients started with escalated BCOP and then uh, it were given PET. In case of negativity of the PET, the patient were descalated to a less intensive treatment that is ABVD uh, in these cases, or in PET positivity, they continue to give uh, a different type of BCOP. As you can see, uh, patients that were descalated uh, with uh, uh, the blue line, uh, with the PET-driven strategy, uh, at the same outcome that the patient treated for the full, uh, with the full courses uh, of, uh, of BCOP. This is a patient always PET-negative, patient who were PET-negative and then PET-positive, or these are patients who were PET-positive throughout the treatment. Another study that was conducted recently by the German lymphoma Hodgkin group also addresses that issue if you can descalate the treatment of the patient, of course, for the German group, they just give big escalated beak to all patients, but they randomize the patient uh, in case of path negativity uh, to receive the six or eight courses of escalated beak or only four courses of escalated beak in case of path negativity. And for the path positivity, they give a different type of escalated beak. Well, the main message in this studies that if you have a PET negativity patient after two courses of uh, BCOP, you can reduce the length of chemotherapy to only four courses uh, uh, in case of PET negativity. Okay, uh, how to improve further the outcome of the uh, patient advanced stage in first line? Uh, recently, uh, Brentuxin avedotin, that is an anti CD30 antibody drug conjugated, conjugated with monomethyl auristatin. Uh, uh, as you know, uh, uh, this drug is approved for the treatment of uh, relapse uh, Oshkin lymphoma patient after failing the salvage treatment. And uh, this uh, drug has been incorporated in the first-line treatment uh, with the HLON-1 study with Brentuxin and Vedotin plus AVD, AVD without bleomacin. And uh, uh, this regimen has been compared to standard ABVD uh, regimen in this study that was presented uh, uh, a couple of years ago and published in New England Journal of Medicine. Uh, if you add Brentuxin and Vedotin uh, in first line, you may have uh, a modest, it's my opinion, a modest and marginal uh, better outcome for this patient. However, the overall survival was not different between these two groups. And the difference uh, in progression-free survival for the patient treated since the beginning with addition of Brentuxin and Vedotin is uh, in around 5% of improvement of progression-free survival. And there was a long debate also considering the primary endpoint uh, that was in this study that was the so-called modified progression-free survival that it means progression, deaths from many causes, standard, but also patients who had a, a, 
a pet uh, uh, with a Dovin score of three to five, including three that I told you at the beginning of the, my uh, talk uh, is now considered a complete uh, response uh, from many, many authors. This is the safety of this uh, uh, regimen. Uh, when you add the uh, brentuxin and redotin, you have uh, uh, more uh, grade uh, three and four neutropenia, and also the infection are a little bit higher comparing uh, uh, to the patient treated with standard ABBD arms. In summary, uh, the treatment of advanced stage lymphoma patient, uh, we know that we have two main regimen, ABBD escalating BCOB, and escalating BCOB maybe have a superior tumor control, and however, the overall survival is almost superimposable, and escalating BCOB has a definitely higher toxicity uh, comparing to, to ABBD. However, I think that a pet-driven strategy in an advanced Hodgkin lymphoma patient is the best strategy uh, to improve the outcome of the patient to reduce the toxicity. And when uh, you use uh, uh, IBVD, you can safely omit bleomycin after two courses for IBVD in case of PET negativity. And it's important to shift the patient who had the persistent PET positivity after two courses of IBVD to a more intensified treatment uh, to uh, improve the outcome of this, of this patient. The last uh, few words regarding the salvage of the Hodgkin lymphoma patient, despite the very effective treatment that we have at the front line, uh, some of the patients, at least 20 to 30 percent of our patients, fail the first line treatment or relapse. And the standard of care uh, for this patient is high dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplants that was shown to be superior uh, many years ago uh, to. Uh, simply standard of care uh, for this patient. Uh, it's a, a very important point that uh, uh, the outcome of the autologous stem cell transplant in Oshkin lymphoma patients is mainly uh, uh, the main prognostic, sorry, the main prognostic factor for this uh, patient is the status of the disease prior autologous stem cell transplants. That means if you have a patient uh, with a PET negativity before autologous stem cell transplants, the outcome is quite good. If you have a patient who will remain PET positive before autologous stem cell transplant, the outcome is really poor. So the main goal of our salvage treatment should be uh, to reach a PET negativity before autologous stem cell transplant. We have many uh, salvage regimens, uh, as you see, sorry, in the previous slide, uh, with uh, uh, okay, with different uh, but very close results, uh, uh, as Italian group, we developed uh, recently uh, this uh, regimen with bendamastin, gencitabine, and venorelbin, the badge regimen, with a very nice results, uh, with a complete remission, 73 percent, and the progression-free survival at uh, two years around two. Uh, 60 percent at two years. So this is a good regimen and uh, other type of regimen of course are, may have similar results but what is the outcome of the patient who relapsed after autologous stem cell transplant? It depends on the time from the patient relapsed. I mean, in the patient who relapsed very early, the outcome is quite poor. Also, in the patient who relapsed more than one year later, the autologous stem cell transplant, the outcome is slightly better, but you can see from these schools that the patient continue to relapse and they will die of their disease. So we need to improve also the salvage treatment treatment after autologous stem cell transplant. One of the attempts was to give allogeneic transplant. However, the results of allogeneic transplant was not very good in Hodgkin lymphoma. The majority of the patient treated with allogeneic transplant relapsed, and uh, uh, only 15 to 20 percent are, uh, are free of disease after uh, allogeneic transplant. Uh, with the introduction of aploidentical uh, allogeneic transplant in Hodgkin lymphoma, maybe uh, the, uh, the results of the allotransplant are slightly better compared to uh, standard uh, allogeneic transplant in this, in this patient. Uh, but I, I think it's important just to give uh, some Key points regarding two uh, novel agents. The first one is the brentuxin avedotin that I already mentioned before, and the second, the checkpoint inhibitors. 
the Balintuxian evaluating was uh, shown uh, in this uh, phase two pivotal study by Anas Jones, uh, very, very effective in the patient who relapsed after autologous stem cell transplant. And uh, the vast majority of the patient uh, responded uh, to Balintuxian evaluating using a single agent uh, with uh, almost 94% uh, 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 of the patients that achieved the tumor, tumor reduction, and uh, uh, one third of the patients achieved the complete remission with only embrituxin and vedotin. The median progression-free survival uh, was only uh, nine months, but if you look at the patient who achieved complete remission, the, uh, the duration of the, the progression-free survival for this patient was 58% for the patient who achieved complete remission. This opened a, 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 an issue if you have uh, to consolidate this patient with autologous stem cell transplant or if you just continue with brentuxin and vedotin. Uh, in this study, the patients who were consolidated with autologous stem cell transplant were only six patients, so it's not informative from uh, this point, and it looks uh, that uh, seems to have a better outcome, but again, uh, there are only six patients. Uh, Bertuxin and Vedotin can be used as a consolidation after autologous stem cell transplant. Uh, this is the results of the Terra study in patients who were at higher risk of further relapse after autologous stem cell transplant. I mean, in patients who had more than one risk factor, uh, the risk factors are uh, early relapse, uh, not to be in complete remission prior autologous stem cell transplant, extranodal disease, B symptoms, and more than two prior salvage treatment. If you add uh, brentuxin and vedotin as a consolidation after autologous stem cell transplant, you reduce the risk of the relapse rate in this patient comparing to the uh, patient who were randomized to, uh, to best supportive care. And uh, this is another attempt to improve the salvage before autologous stem cell transplant with addition of brentuxin and vedotin to bendamastin. Uh, this data was published by uh, Lakash, and there are some other studies. Uh, the, this regimen uh, produced a very high response rate with 83% of complete remission rate uh, before autologous stem cell transplant in, uh, in relapse patient. The last, uh, uh, the very last point is that, uh, as you, um, as you know, as I mentioned at the beginning, there is an increased PDL1 and PDL2 expression in Hodgkin lymphoma, and PDL1 ligands uh, are overexpressed in inf inflammatory environments, uh, and uh, uh, the expression of PDL1 ligand or malignant cells uh, suppress uh, tumor infiltrating uh, and cellular cytotoxins against uh, the lymphoma cell. So if you add uh, anti-PD-1, you block uh, this effect, you may restore the immune uh, efficacy uh, of the patient against the lymphoma. The introduction of the anti-PD-1 in the treatment of uh, Hodgkin lymphoma patient, just briefly show you two slides. One is for nivolumab, and uh, in a phase two study in patient heavily pretreated, also relapsing after brentuxin and vedotin, relapsing after autologous stem cell transplant, you can see from these slides that patients treated with uh, checkpoint inhibitors have a very nice uh, uh, progression-free survival, mostly for the patient who achieved the complete remission, but also for the patient who achieved the partial remission. And uh, 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 this is true also for the second uh, uh, checkpoint inhibitors, pembrolizumab, with an overall response rate uh, of around uh, uh, 65, 70%, and uh, uh, 70, uh, most of these responses are complete, uh, complete remission. This is the toxicity of the both, rate, of the both agents that are, most, that are very well tolerated. Some autoimmune disease like uh, thyroiditis, fatigue, some gastrointestinal effects, but no major effects. And again, uh, there is an open issue regarding what is the best strategy when you use this uh, agent. I mean, if you have to consolidate this, pa this patient with a, a further transplant uh, or not. Uh, the, uh, this is another attempt just to, com uh, to uh, do a new study in which uh, uh, Herrera uh, tried to combine both brentuxin and vedotin and nivolumab uh, as a 
a good salvage regimen for patients treated with uh, 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 with previously with many lines previously, and uh, uh, you can see that almost all patients responding to this combination, and uh, the safety of this combination seems to be not different from the safety uh, than when you use uh, uh, checkpoint inhibitors alone. So, in conclusion, for the salvage treatment. Uh, the treatment of choice for patients who failed uh, uh, the first line or relapse uh, are definitely high-dose chemotherapy autologous stem cell transplant, but our goal is to achieve the PET negativity before autologous stem cell transplant. The Breduxan available represents a, a very good option for this patient, uh, both prior autologous stem cell transplant and to improve the CR rate or after failing autologous stem cell transplant, and also the consolidation use of brentuxin radiotin could be uh, considered for high risk patient, and anti PD1 uh, uh, inhibitors represent a novel treatment option uh, for this patient. The role of allogeneic transplant, I think, that is, uh, uh, is diminishing is uh, uh, nowadays with the introduction of novel agents, I think it should be reconsidered uh, based on the good results of the novel agents, also based on the toxicity of allogeneic transplant. And just to conclude uh, with uh, uh, thank my co-workers in, Tur in Turin, uh, the lymphoma team, and also all sites uh, of the Italian Lymphoma Foundation that conducted the study in Oshkin lymphoma patient. Thank you so much. Thank you, Professor Vitola, for very clear and structured presentations. Вопросы, пожалуйста. Ранние птицы прилетели, но не проснулись. Пожалуйста. Спасибо большое, профессор, за очень такое полное представление о лимфоме Хочкина. У меня, ну, во-первых, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете? А, uh, sorry, uh, no problem. I ask, I ask in question in, in English. Okay, I wait. На английском. Скажите, пожалуйста, с учетом новых препаратов, которые приходят в нашу жизнь, It's okay? It's okay. с, с учетом новых препаратов, которые приходят в нашу жизнь, я имею в виду бриндуксимаб, видатин, неволумаб, как вы считаете, может наступить такое время, когда мы откажемся от высокодозной химиотерапии и аутотрансплантации в первом рецидиве заболевания? Это реально на сегодняшний день? Вы видите это или нет? Спасибо. Okay, uh, thank you for the question. It's a very uh, good question. As I br very briefly mentioned during my talk, uh, the introduction of brentuxin vedotin and checkpoint inhibitors, if it is challenging for the transplantation, maybe yes, maybe not. If you are in US, I think in US the, the number of transplantation for Hodgkin disease is lowering and lowering uh, every day, and because they consider it, when you talk with Anna Jones, they just say, if you achieve the complete remission with brentuxin and vedotin, I continue to give the patient brentuxin and vedotin because there are also some data that if the patient uh, uh, stops brentuxin and vedotin and then relapse one year ag uh, again, one year later, you may treated again with brentuxin vedotin, there are some data that show a second response to brentuxin vedotin. And uh, there's no data for checkpoint inhibitors. In our mm, hands, we are used to give uh, uh, brentuxin vedotin in case of um, insufficient response to salvage chemotherapy in order to achieve uh, uh, complete remission, and then we are used to consolidate uh, with autologous stem, at least with autologous stem cell. Uh, if the patient has never received autologous stem cell, I continue to think that the better way for the patient to consolidate the response, even uh, with novel agents, with additional autologous stem cell. Maybe for allogeneic, uh, uh, it's a different it's a different point because allogeneic is more toxic, and so if we achieve the complete remission uh, after uh, with brentuxin and vedotin, uh, you may wait uh, for if the patient relapses or not before 
proceeding toward a genetic transplant. Could you comment on uh, conditioning regimens for ALO in Hodgkin and for autologous? Well, for autologous, uh, the standard conditioning regimen is uh, uh, BM, and uh, um, we modified in our country uh, the BM that is BCNU at opposite site arriving in the Melphalan because we haven't, uh, because BCNU is no more available, and so we use a photomastin. Uh, that is an azonitrosurea, and uh, it has affected as BCNU, and so uh, in our, as, you, as we, uh, you see, you will see in our, uh, in my cases, uh, we use uh, this regimen with uh, a shifting BCNU with uh, photomastin. There are some patients, there are some, in some countries, like in Germany, they use Tayotipa instead of BCNU, and the result doesn't seem to be different from, BC, uh, from standard BN and FM. Uh, for allogeneic, uh, uh, aploidentical uh, allogeneic transplant seems to be more effective in Hodgkin compared to other disease. Uh, so there are some sites that uh, if you, uh, if, when they plan an allogeneic transplant in Hodgkin lymphoma, uh, they, uh, they say that it's better to give at first choice aploidentical uh, uh, aploidentical uh, transplant comparing it to standard alpha. It's not our policy. If you have a sibling, we continue to prefer sibling uh, to aploidentical because, you know, the safety is better. And do you incorporate TBI in conditioning regimens? No. No. No, we don't. Uh, у меня вопрос по поводу пожилых больных. Что вы используете для пожилых в первой линии терапии, тем, которым, наверное, сложно идти на АБВД, например? Well, I, I didn't have time during my talk to cover the issue of elderly patients, but you are right, it's, it's an important issue. Uh, we try to, to give AVD without bleomycin as much as possible. I mean, in an elderly fit patient with normal cardiac function, we try to, to treat this patient uh, with, uh, at least with the AVD, uh, because uh, there are many data that show that the, even in elderly, the best regimen is uh, uh, ABBD-like regimens compared to other regimens. And there is a, uh, bleomycin is definitely too toxic uh, for uh, for elderly, so we try to give Dr. Rubinstein in blasting the carbus in ABD regimen in patients who are fit enough to receive it. A second option could be to give bendamastin, uh, a single agent in frail patient, and uh, this is a relatively mm, good option uh, for this patient. The combination of brentoxin and vedotin and bendamastin is too toxic for elderly. In, in the treatment, in, in the study published by Lacache, in patients over 60, uh, the hematological side effects were very, very high with late neutropenia, late side effects. So bendamastin single agent could be an option. And another option that was recently published, uh, but is, is not available in clinical standard, is to give brentoxin and vedotin in, in first line in single agent for two courses uh, followed by AVD for four courses and again followed by brentuxia vedotin. This regimen was tested in 50 patients, almost 50 patients with an overall response rate of 80%. So it's very, very promising just to give uh, uh, brentuxia vedotin to improve the general conditions of the patient, give AVD and then consolidate with brentuxia vedotin. Thank you very much. So, please. Uh, dear Professor, thank you very much for your report. I have two uh, short questions. The first question, um, uh, you notice that you use uh, fontamustine-containing regimen, uh, fontamustine and yam. Sorry? Uh, fontamustine and yam co containing uh, regimen for high-dose chemotherapy and autologous transplant. So my question is, um, uh, did you see excessive neurologic toxicity, CNS toxicity after fontamustine containing regimen? Okay. Have you tried to for, compare it with uh, classic BM? 
Well, uh, photomostin, uh, you're right, uh, photomostin uh, cross uh, CNS barrier more than BCNU. Uh, this is believed that it's one of the positive effects, for instance, in the LBCL, in which you may prevent the, uh, the progression of CNS. Uh, we, have an, we have used the FEM regimen uh, for many, many years so far, uh, we didn't see any uh, neurological side effects uh, for, with these uh, uh, drugs, uh, particularly different from when we used the BCNU uh, many years ago. So, we... No. Your, your answer is no, okay. And the second question is, um, have you ever tried uh, bendamustin uh, containing high-dose uh, uh, chemotherapy in patients with Cochrane lymphoma? Because in our country, bendamustin, YAM, uh, it besides uh, cytorobin and minfalan is widespread regimen bendamustin and YAM. So substitution of uh, carmustin to uh, bendamustin. In the condition regimen, you mean? Yes. Yes, sure. we... Uh, has been published by uh, an Italian group, uh, the, the condition regimen uh, with bendamustine instead of BCNU is another type of uh, substitution of BCNU is effective and uh, in this type, um, it, there's no randomized data of course uh, between the different conditioning regimen. You can use it uh, as a condition re regimen and uh, I'm no experience because, uh, no personal experience because as I told you before we use a conditional regimen photomastin instead of BCNU. But the data published uh, with BAM, with bendamastin, uh, are quite, mm, are exactly the same data comparing the old data with B, uh, BCNU. Mm -hmm. Thank you very much. Uh, sorry, doctor, where are you from? Um, <laughs> Russian Cancer Research Center named after Nan Blachin, Galina Petrova, head of the department mm -hmm. of stem cell transplant. Mm -hmm. Хотела, чтобы она представилась. Ага. Спасибо. So, thank you very much. Есть еще вопросы? Нет? Есть, Можно есть. So, so, есть у вас. Uh -huh. uh, my question about, uh, maybe do you use any immune, immune histochemistry markers as uh, unfavorable predictive factors? Immune histochemistry markers for predictive models, such as P53 expression, rich thermic cells, or BCL2, maybe do you use? Uh, this is only not in clinical practice. Uh, uh, you are right, as also in Oshkin, there are some data that show that, for instance, P53 expression as a mark as usual of uh, uh, more aggressive uh, lymphoma patient, but there's no clear evidence that you can use these markers uh, so far uh, to um, adapt any type of, stra of strategy. Uh, we, are you, we are testing in clinical studies, uh, but not in clinical practice. Okay. Mm -hmm. so, please. so we have to move on. Okay. Oh. So we have four clinical cases in one hour. <laughs> Я бы хотела пригласить. Пожалуйста, у нас два два сегодня русских спикера, которые представляют клинические. И первый Гене Сергеевна Тумян. Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо за приглашение выступить и быть здесь. Я хотела представить вам первый клинический случай, который касается женщин, женщины 70-го года рождения. Ей 42 года на момент диагностики заболевания. Она филолог, работает в библиотеке. Значит, заболевание манифестируется жалобами на выраженную одышку, повышение температуры, потливость, увеличение лимфатических узлов. Это 2012 год. Мы делаем биопсию шейного лимфоузла и видим, что это лимфома Хочкина, смешанный клеточный вариант. На тот момент ПЭТ-КТ до начала обследования мы не делали, но ситуация была довольно-таки такая драматическая. И по КТ было вовлечение шейно-надключичных лимфатических узлов, подмышенной, забрюшинной и массивной поражение 
изображение среды растений, то есть балки 15 сантиметров, и вовлечение легочной ткани. Таким образом, был установлен диагноз лимфомы Хочкина, четвертая стадия заболевания с массивным опухолем поражением среды растений. И стал вопрос, как лечить больную. Мы знаем, что у нас на сегодняшний день есть два стандарта лечения, о котором только что очень интересно представил нам профессор. Это АБВД и Биокоп. И с момента представления этих двух режимов, конец 90-го года, мы находимся в непрерывном поединке, что лучше. И, в общем-то, точки все равно не поставлены. Вы видите, что вот то, что было представлено сейчас, они идут в какой-то степени параллельно. Мы понимаем, что как каждый из этих режимов имеет свои преимущества и недостатки, а БВД, безусловно, прост, он доступен, он дешевый, он не токсичный, он имеет очень много преимуществ, но тем не менее мы, к сожалению, при распространенных стадиях не можем быть удовлетворены полностью его результатами, потому что пятилетняя выживаемость больных составляет где-то 70%. И совсем другая ситуация с биогопом, тут удовлетворенность полной эффективностью, но не удовлетворенность токсичностью, и это вы все знаете. Поэтому в онкологическом научном центре был инициирован свой протокол. Инициатором этого протокола стала Елена Андреевна Демина. Мы с ней вместе на конференции в Кёльне все это чертили, расчерчивали, и профессор Диль тогда нас очень поддержал. Идея была такая, что взять за основу биокоп, 14 убрав из нее блеомицин, увеличив дозу доксорубицина до 50 мг на метр квадратный, и сделать такой жесткий режим каждые 14 дней. И сейчас у нас есть данные, которые мы обобщили в начале 2017 года, и включив в исследование 147 больных с распространенными стадиями лимфомы Хочкина. И вот наши данные, которые мы получили, четырехлетняя выживаемость без прогрессирования 86%, общая выживаемость 95%. Но, к сожалению, больные, которые имеют ПЭТ-позитивность после двух циклов, прогноз у них все равно остается не очень хороший. Вот эта наша больная, к сожалению, попала как раз в эту группу. То есть мы ее взяли на протокол, наш Якоб-14. Начали мы его в июне 2012 года. Это, пожалуй, одна из... Вот только-только вот -только мы начинали, стартовали с этим протоколом. Промежуточного ПЭТ-КТ мы не делали, но сделали... Сейчас мы делаем это всем, а вот тогда, на том этапе, мы сделали его после окончания химиотерапии и увидели, что речь идет о частичной ремиссии, хотя опухоль сократилась где-то на 50%, даже чуть больше, но, тем не менее, интенсивность свечения сохранялась. И мы выполнили лучевую терапию в дозе 36 грей и отпустив больную на месяц 3-4, сделали первое, фактически первое контрольное обследование и увидели, что речь идет о прогрессировании опухоли. То есть таким образом мы говорим о больной с первично-рефрактерным течением лимфомы Ходжкина, потому что было увеличение лимфатических узлов в исходных зонах и появление множественных очагов легочной ткани. Ну, понятно, что надо идти на высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией, это остается фактически стандартом лечения второй линии терапии. Вы видите, здесь очень много режимов, они, в общем-то, принципиально не отличаются друг от друга. И когда спрашивают, какой режим все-таки брать, мы обычно рекомендуем, какой держали в руках, каким владеете, тот и используете. На тот момент мы взяли в режим ICE. И после трех циклов вайс, к сожалению, опять полной ремиссии пэт негативной не получили. Но все-таки сокращение было довольно-таки хорошее. Мы пошли на мобилизацию гемопоэтических стволовых клеток, и больной была выполнена аутотрансплантация в качестве режима кондиционирования, использовался БИАМ. Тогда БИКНУ был доступен, да, 13-й год. Трансплантация была выполнена в ноябре 2013 года. Конечно, мы понимали, что если больной идет на аутотрансплантацию в ПЭТ-позитивной ремиссии, то трехлетняя выживаемость без прогрессирования у него всего 23%. Что, конечно, очень хочется достичь эту полную ремиссию до трансплантации, просто на тот момент было непонятно как. И были сделаны несколько работ, которые показывают, что когда вы меняете один режим, второй режим, третий, то ситуация от этого не улучшается. Многие больные просто срывают эффект, не дойдя до аутотрансплантации. К этому времени уже стартовал протокол АЭТР, и мы были включены в это исследование. Он начался в 2010 году, но, к сожалению, на момент того, когда больная подошла к аутотрансплантации, исследование было уже, набор был закрыт в 2012 году, он был закрыт. Протокол, протокол был очень известный, очень интересный, нам тот момент нам казался очень сложным, потому что была большая когорта больных, которые были по-разному лечены, но основным условием этого протокола было успеть включить больного в течение 
течение 30-45 дней после аутотрансплантации. Непростая была, в общем-то, задача, потому что многие не успевали восстановиться к этому времени, имели какие-то осложнения, поэтому, в общем-то, довольно-таки был большой отсев больных. Но, тем не менее, если был, нам удалось, например, включить эту больную, а она имела все неблагоприятные факторы, то есть у нее не было ремиссии, у нее была позитивность, у нее было вовлечение легочной ткани, у нее были бы симптомы, то есть она имела четыре неблагоприятных прогностических факторов, то вы видите, выживаемость без прогрессирования достоверно в два раза выше у больных, которые получили бринтоксимаб, видать, им в поддержке. Но, к сожалению, да, и, кстати, это апдейт этих результатов, вот только в 2018 году профессор Москович сделал апдейт и показал, что выживаемость без прогрессирования больных, которые получают консолидацию 59, которые не получают 41, почти на 20% есть разница. Но, к сожалению, он не зарегистрирован был в нашей стране, и возможности исключить его не было. Поэтому значит, мы имели то, что имели. То есть больная, по сути, через 5 месяцев в рецидиве после аутотрансплантации. У нас получилось 4 месяца после аутотрансплантации. Мы видели увеличение парастернальных лимфатических узлов. То есть, то есть случилось то, что в принципе было ожидаемо, к сожалению. И дальше мы уже начинаем делать то, что делаем по принципу, что больной не получала ранее. Больная не получала гемзар. Мы начинаем схему с гемзар с содержащим режимом. Пять циклов химиотерапии, набираем определенную токсичность. У нее тяжелая двусторонняя пневмония. Пока мы разбираемся с пневмонией, делаем КТ у больной прогрессирование. У нее появляются множественные литические очаги в костях. И медицинальные узлы увеличиваются. Дальше мы имеем данные по применению бендемонии. Мустина как раз у такой когорты больных, которые много лечены, и вроде результаты очень оптимистичные. Правда, надо сказать, что медиана длительности ремиссии на одном бендомустине довольно-таки короткая. То есть ремиссия вроде получается, но, к сожалению, она очень короткая. И мы начинаем бендомустин с фимбластин преднизолон, такую схему, и видим, что после трех циклов, к сожалению, прогрессирование в исходных зонах. По сути, на тот момент мы находимся в неком тупике, потому что все возможные методы лечения для этой больной исчерпаны. Остается только коллагенная трансплантация, но она нереальна. Почему? Потому что вы все прекрасно знаете, что лимфома Хочкин – это как раз та опухоль, у которой при которой трансплантат против опухоли реакция, она выражена слабо. И для того, чтобы хотя бы она развернулась, нам нужен какой-то люфт времени. А если больной прогрессирует, то а получить эффект нам не удается никак, даже частичную ремиссию, то вопрос об аллогенной трансплантации не может даже подниматься. И мы понимаем эти вот эта кривая, которая все время качует из презентации, потому что она очень такая яркая. Это данные пяти э, многоцентровых исследований, которые показали, что если больной имеет рецидив после аутотрансплантации в течение года, особенно если ранее, его вот там три месяца или шесть месяцев, а наша больная имела рецидив в течение, через четыре месяца после аутотрансплантации, то медиана общей выживаемости этой больной составляет полтора года. Вы знаете, на одной презентации профессор Московича, я просто сфотографировала этот слайд, очень неудачно сфотографировала, но тем не менее я не хотела его перевести, а хотела просто показать его вам дословно. Я впервые услышала выражение «хроническая лимфома Хочкина», потому что мы не используем этот термин при лимфоме Хочкина, но тем не менее, а как назвать ситуацию, когда больной в течение 5-6 лет находится на прерыв, непрерывном лечении, да, причем это молодой больной, и вот последнее выражение его, что эти больные не живут с лимфомой, а медленно умирают от лимфомы Хочкина. И, в общем, эта ситуация недопустима. И когда мы стояли в такой растерянности, у нас вдруг появляется абсолютно неожиданный, скажем так, луч. Это новые препараты, ингибиторы чекпоинтов. Сейчас мы о них очень много говорим. А тогда их появление было, в общем-то, таким очень большим событием. У нас их два, пемролизумаб и неволумаб. Вы видите, что они показывают высочайшую эффективность у больных как раз этой категории категории больных, которые получили трансплантацию, которые рецидивировали, еще получили бриндуксимаб. И вот что мы имеем. Значит, у нас есть протокол, в который больную мы можем включить. Протокол Кейт Нот 087 как раз касается больных, которые имеют рецидив после аутотрансплантации. И это пембролизумаб 200 мг каждые три месяца. И вот мы включаем больную в октябре 2015 года. Вот так выглядела ПЭТ-КТ этой больной до включения. Вы видите огромную опухоль, которая инфильтрировала э, медицинальные лимфоузлы, прорастала в легочную ткань, было разрушение ребра, э, опухоль выходила на переднюю 
переднюю грудную стенку, вызывая очень большие клинические симптомы. И вот 10 год, 2015 год, в октябре мы начинаем лечение этой больной. И, вы знаете, удивительно, сразу больной становится легче. И дальше уже, имея определенный опыт лечения ингибиторов, мы понимаем, что клинические симптомы – улучшения наступают сразу. Вот вчера мы имели, профессор Маршалов здесь нет, мы с ним имели такую интересную беседу, что клинические симптомы, они настолько яркие, а вот рентгенологические симптомы, они отстают, они не всегда четкие, не всегда понятны. И он мне говорит, а я их вообще не делаю. Зачем я буду делать ПЭТ-КТ или КТ, если больному хорошо, говорит он. Я просто продолжаю лечить больного, независимо от результатов, которые вы вижу. Сейчас, когда мы уже набираем опыт, да, вот мне кивает <смех> доктора из Санкт-Петербурга, который тоже имеет большой опыт. Мы понимаем, что действительно клиническое улучшение является, по сути, основой контроля и основой понимания, что больного дальше надо лечить. Значит, вот посмотрите, что у нас получилось. После пяти циклов, согласно протоколу, мы делаем ПЭТ-КТ. И нам дают что опухоль, безусловно, уменьшается, но есть очаги интенсивного накопления, которые возросли по сравнению с тем, что было. И наши прямо пишут формально давиль 5 и подчеркивают, что формально сами понимают, что ну никак это давиль 5 по сравнению с тем, что было, назвать сложно. Это же не прогрессивно, но тем не менее, если подходить с формально, да, давиль 5, увеличение интенсивности в определенных очагах. И мы здесь говорим о псевдопрогрессии, абсолютно новом понятии, которое появилось при лечение ингибиторов чекпоинтов, которые мы до этого не понимали. То есть речь идет о псевдопрогрессе, которую или, теперь у нас есть новые критерии оценки, неопределенный ответ, который не было до того, как мы, вот критерии Лугана, профессор нам только что о них говорил, этого понятия не было. А вот в новых критериях при использовании иммун, э, ингибиторов иммунных чекпоинтов есть такое понятие, как неопределенный ответ. Действительно, мы продолжаем совершенно счастливыми э, пебролизумаб, и на девятом цикле мы видим видим выраженную положительную динамику в виде увеличения, снижения, во-первых, интенсивности этого свечения и уменьшения очагов легочной ткани. Надо сказать, что дальше мы больно лечим до ноября 2017 -го года. Два года терапии, 35 введений пембролизумаба, и надо сказать, что мы ни разу введение не пропустили. О чем это говорит? Что у нас не было никакой токсичности серьезной, ни гематологической, ни органной, которая бы привела бы к тому, что надо было остановиться. То есть больная Абсолютно амбулаторно работает, живет, приходит, раз в три недели капает пембролизумаб и уходит. Это, конечно, вот фантастический результат, который мы видим. И вот э, при завершении мы сделали ПЭТ-КТ увидели э, полную ПЭТ-негативную ремиссию. Это был ноябрь 2017 года. И эта ситуация случилась у больной впервые с момента начала заболевания. То есть получается, что на пятой или там шестой линии терапии, мы получаем по негативную ремиссию, которую не получили на первой линии терапии. Это, конечно, вот просто вот фантастика. Сейчас мы ее контролируем только по КТ, и то потому, что она остается в клиническом исследовании, потому что если бы ситуация то есть, не требует, естественно, того, чтобы мы делали ПЭТ-КТ, и по, по, по КТ, которое было выполнено в январе 2019 года, у нее сохраняется полная ПЭТ-негативная ремиссия 14 месяцев после завершения пембролизумаба. Вот это к вопросу к тому. Безусловно, это препарат очень интересный, и нам все время хочется понять, можем ли мы на каком-то этапе остановиться все-таки. Есть совершенно новое понятие, как финансовая токсичность, которая нас тоже ставит в определенные рамки. Вот фактически мы имеем возможность вот, в случае почти два года терапии, без терапии с полной ремиссией. Дальше мы имеем данные профессора Зинзани, которые опублика... были опубликованы вот только что в 2018 году. Это касалось как раз этого исследования. Вы видите, что были три когорты больных, которые были включены в наш протокол, и наша больная как раз попала в эту когорту. Те больные, которые имели рецидив после аутотрансплантации без брентуксимаба, потому что тут была когорта с брентуксимабом, те, которые, в общем, Третья когорта, а вот наша без. И мы видим, что 30% больных, у 30% больных, больных была получена полная ремиссия. То есть это не какое-то исключение, то, что я вам показываю. 30% полных э, ПЭТ-негативных ремиссий было получено в этой когорте больных. 
Ну и вот завершая, я хотела сказать, что по сути это такое очень удивительное событие в нашей жизни, появление в жизни наших больных, появление ингибиторов иммунных чекпоинтов, которые меняют все, все наше восприятие, и дорога выглядит совершенно по-другому. И самое главное, мы уже не, не с таким страхом ждем рецидивы. Конечно, мы очень хотим, чтобы он не случился, но даже если он случится, мы не использовали бринтуксимаб. Мы снова можем вернуться к неволумабу. И в конце концов, имея эффект, мы можем даже обсудить аллогенную трансплантацию, если надо будет. И поэтому перспектива, она абсолютно выглядит не так страшной, как до того. Спасибо большое. Угу. Ирина Сергеевна, спасибо большое. Ну, такой впечатляющий, безусловно, безусловно, случай и демонстрирующий роль и возможности иммунотерапии, использования гибридов чекпоинтов теперь у разных больных и в этой ситуации в том числе. Коллеги, если есть один вопрос, пожалуйста, по, по ходу обсуждения случаев. Нет, все ясно. Доложили спасибо большое. Пожалуйста, профессор Демина Елена Андреевна. Добрый день, коллеги. Я очень рада вас всех здесь видеть и приветствовать вас в этой аудитории. И благодарю организаторов, которые пригласили меня на, это, на эту конференцию. У меня случай, несколько перекликающийся с Гейной Сергеевной, но ставящий несколько, ну, еще такие, я бы сказала, социальные вопросы, которые тоже очень актуальны для, наших, для этих больных, потому что абсолютное большинство больных – это молодые люди. Впереди у них, нам сегодня хочется думать, что большой отрезок жизни, причем хочется думать, что, чтобы она была была эта жизнь у них абсолютно полноценной. Поэтому я представляю, а, ага, вот. я представляю молодую больную, которая 91 -го года рождения, у которой в марте 2016 -го года появилась одышка, боли за, боли за грудиной, повышение температуры, выраженная потливость. Ну, как в России бывает достаточно нередко, больная начала с самолечения. Безуспешно, и в апреле через, уже, через месяц ухудшение состояния, резкое нарастание одышки, больную... Больная самостоятельно выполняет КТ грудной клетки в апреле 2016 года и выявляется увеличение надключичных лимфоузлов с одной стороны слева, подмышечных лимфоузлов с обеих сторон и лимфоузлов средостине с размером опухолевой массы 5 на 9 сантиметров, то есть на грани массивного поражения. Очаговые изменения верхней доли левого легкого и э, гидроторакс слева. Больная обращается в Ростовский онкологический э, институт, э, там, где она живет, и э, госпитализируется по витальным показаниям в таракальное отделение – Синдром, в связи с нарастающим синдромом верхней полой вены, с давлением верхней полой вены. Ну, в связи, видимо, доктора очень были ее, обеспокоены ее состоянием, потому что без верификации диагноза по витальным показаниям для того, чтобы быстро решить проблему, больной вводится такая универ... относительно универсальная терапия – венбластин, доксорубицин и метилпреднизолон. Состояние больной улучшается, и э, через неделю больной выполняется торакоскопическая биопсия опухоли средостения. Э, докторам повезло, потому что э, ну, опухоль была достаточно активна, и на этом этапе удалось получить достаточный материал для морфологического и гистолог гистологического диагноза э, ну, такого как сказать, широкого спектра. Лимфопролиферативные заболевания неуточненные. Больная настаивает на выписке, отказывается от продолжения лечения в ростовском НИИ онкологии и э, уезжает в Израиль. 
А по полученному материалу, по блокам и стеклам, в Израиле подтвержд... устанавливается диагноз классической лимфомы Ходжкина, надулярный склероз, и подтверждается диагноз иммуногистохимическим исследованием. Выполняется ПЭТ-КТ, подтверждается тот же самый, как и на КТ, объем поражения, то есть надключичные слева, подмышечные лимфоузлы и Большое образование в средостине. Большое образование в средостине поражение верхней доли левого легкого. Устанавливается четвертая стадия заболевания. Если говорить о прогностических группах, то это распространенные стадии заболевания. И больной назначается химиотерапией по схеме АБВД. Проводятся два цикла, выполняется ПЭТ и констатируется полный метаболический ответ. Естественно, с таким результатом лечения лечение продолжается по схеме АБВД до 6 циклов. Однако при контрольном ПЭТ после шестого цикла выявляется появление новых метаболически активных лимфоузлов в левой подмышечной области. Область та же, но зоны узлы – это с другой локализацией в этой области. И узлы в корне правого легкого. Больной сообщается, что у нее подозрение на прогрессирование заболевания, и больная обращается в онкологический научный центр. Естественно, с, таким, с такой клинической картиной первое, что больной предлагается, это выполнение повторной биопсии для подтверждения рецидива заболевания. Выполнена биопсия подмышечного лимфоузла слева, и иммуногистохимически подтвержден первый диагноз – классическая лимфома Ходжкина, вариант надулярный склероз. А больной, естественно, предлагается терапия второй линии, но больная категорически отказывается от лечения и настаивает на криокарсервации ткани от ткани яичника. С больной обсуждает, так как у больной объем поражения небольшой, признаков б симптомов не имеется. С больной, с больной обсуждается проблема криокарсервации яйцеклеток, выполняется две попытки забора клеток и криоконсервации. Однако обе попытки оказываются неудачные. Через два месяца больной выполняется повторная ПЭТ и констатируется отрицательная динамика в виде увеличения количества и, и размеров метаболически активных лимфоузлов как в правой подмышечной области, так и в средостении. Таким образом, у больной, больной 26 лет, у больной констатировано рефрактерное течение классической лимфомы Ходжкина. И, ну, в, на этом этапе э, мы знаем, что э, большое, э, поражение, органное поражение является неблагоприятным прогностическим признаком для второй линии терапии, поэтому желательно устанавливать стадию заболевания. У больной вторая а – стадия рецидива, и планируется э, терапия спасения – с планированием последующей высокодозной консолидации. Выполняется на, на тот момент, так как больная молодая, и на тот момент имеется бринтуксимаб, больной вводится, проводится два курса химиотерапии по схеме ТХАП плюс бринтуксимаб. То есть накануне схемы ТХАП вводится бринтуксимаб, и дальше проводится схема ТХАП. После двух циклов выполняется... Снова ПЭТ-исследование, как показывала Гаина Сергеевна, это принципиально важно для выполнения высокодозного этапа. И э, констатируется, что э, количество лимфоузлов уменьшается, и э, их а, 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 ну, в основной массе лимфоузлы э, э, биологически неактивны, но... В одном, в одном лимфоузле сохраняется метаболическая, метаболическая активность. Поэтому больной устанавливается частичная ремиссия, ПЭТ позитивная. Делается, проводится АФРС, 
И больной все-таки выполняется консолидирующая воскодозная химиотерапия бендомустином, этапозидом, цитарабином и мелфаланом, то есть замены БЦНУ на бендомустин. На 25-й день в стойкое восстановление показателей крови и выполняется ПЭТ, ПЭТ-КТ, и здесь констатируется полный метаболический ответ, то есть полная ремиссия. Однако у больной имеется два фактора риска. Это первичное резистентное течение на, сразу на момент окончания лечения, появление новых лимфатических узлов биологически активных и подтвержденных морфологически, и частичная предположительная ремиссия перед высокодозным этапом. Поэтому больной начинается консолидирующее лечение блиндуксимабом, однако, ну, к сожалению, такая ситуация в России случается. У нас есть блиндуксимаб видеотин только на 4 введения. Тем не менее, после выполнения 4 введений блиндуксимаба видеотина выполняется контроль, и полная, полная ремиссия подтверждается. И уже через месяц больная приходит к нам и сообщает, что у нее беременность 8 недель, и прерывать ее она категорически отказывается. Больная молодая, ее можно понять, она ставит вопрос, я хочу иметь такую же жизнь, такое же качество жизни, как у всех нормальных людей, поэтому беременности я не отдам. Больной, больной продолжается за больной наблюдение, выполняется контрольное исследование, естественно, без ПЭТ, потому что во время беременности ПЭТ исследование выполнять невозможно. И в сентябре 2018 года больная рожает здоровую девочку нормальную, весом 3600, 8 по шкале апгрейд, то есть, в общем, все в порядке. Через месяц, естественно, мы выполняем контрольное обследование и видим, что в средостении вновь стали выявляться увеличенные лимфатические узлы. В общем-то, в той зоне, в которой они и были. Мы, так сказать, не смогли погасить, с одной стороны, активность процесса, но, с другой стороны, мы и не видим его распространения по другим зонам. Это все та же самая зона. Правда, размеры узлов не очень большие. Выполняется ПЭТ-КТ для подтверждения рецидива. ПЭТ-КТ нам подтверждает, что это картина гиперметаболического лимфопролиферативного заболевания с поражением периферических и внутригрудных лимфатических узлов. Констатируется вторая, второй рецидив. Но к этому времени мы уже имеем неволумаб. Поэтому мы назначаем больной неволумаб э, и выполняем... Э, ну, за э, ноябрь-декабрь выполнено три введения, в январе первый КТ-контроль. И видим сокращение лимфатических узлов средостения. Э, к сожалению, я не успела сделать последний слайд, но я скажу так. На сегодняшний день лечение неволумабом про, э, было продолжено до... Э, до начала апреля этого года, и сейчас мы решили, больной, болезнь не получала лучевую терапию. И мы все-таки решили сейчас выполнить лучевую терапию для консолидации, вот как мы видели, что если мы не консолидируем лучевой терапии в такой ситуации, то и, а рецидивы идут все время в одной и той же зоне, то здесь шанс следующего рецидива в этой зоне достаточно велик. Поэтому мы все-таки решили пойти на лучевую терапию. Зон поражения их не так много, это все доступно в лучевой терапии, но у нас, конечно, есть вопросы. Больное, больная получает неволумаб. А продолжать неволумаб и как долго продолжать? 
потому что, безусловно, у больной маленький ребенок, и хотелось бы, чтобы она вырастила этого ребенка сама. И нам бы хотелось получить, безусловно, хорошую стойкую ремиссию ну, в идеале излечения. Но, по, по крайней мере, чтобы дать больной возможность вырастить ребенка. Поэтому вот вопрос... Безусловно, у нас есть еще такой метод, как коллагенная трансплантация, если случится рецидив. Но нам очень не хочется, чтобы он случился. Да, на сегодняшний день мы не знаем, как долго продолжать лечение неволумабом. Практически показано, что... Ну, все-таки большая часть больных после на одной терапии неволумабом продолж, эм, прогрессирует. Но стоит ли больной делать, э, готовить больную на аллогенную терапию сейчас? Или все-таки нам подождать, когда будет рецидив? И как долго нам выполнять терапию неволумабом? Вот эти вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Елена Андреевна. Какие будут вопросы? Один. Хорошо, два. Камил Даниилович. Полчаса осталось. Эти вопрос какой возник? Я просто примеряю эту ситуацию на своих пациентов. И возникла такая, возник вопрос. А вот у нее был хороший ответ на бринтуксимаб. Был хороший ответ. Затем вот случилась вся эта ситуация с беременностью, с прогрессированием. А ретритмент, в принципе, можно было бы обсуждать? Вот если бы, например, у меня есть бринтуксимаб и какое-то время там недоступна антипедиван-терапия, мог бы я вернуться в данной ситуации к бринтуксимабу, учитывая, что срок-то прошел хороший, а ответ на антисиди 30 был? Или здесь как бы однозначно бы надо Нет, было менять если, если, если брентуксимап будет, то, безусловно, ретритмент возможен. Но на тот момент, когда мы решали проблемы лечения этой больной, у нас брентуксимаба не, не было. Поэтому мы решали вопрос, исходя из э, тех возможностей, которые у нас Но, имеются. Принципе, принимая во внимание ответ, брин, ретритмент здесь вполне мог бы... Но, безусловно, сегодня, сегодня, если вдруг случится рецидив, то мы, безусловно, можем делать делать ретрит бринтуксимабом. И я уже сказала, у нас есть аллогенная трансплантация, и мы можем продолжить неволумаб. Кстати, добавление на неволумабе добавление лучевой терапии или химиотерапии э, повышает эффективность. Даже э, возврат к уже, ими, уже провод, проводившейся терапии показано, что возврат... Э, если больной получил, получая, получал неволумаб, и мы возвращаемся к химиотерапии, мы получаем очень хорошие результаты. Поэтому здесь еще возможен и ретритмент просто химиотерапии. Ну, какой-то другой, который она еще не получала. Спасибо. Светлана Александровна. Значит, с учетом э, стоимости терапии ингибиторов контрольных точек всегда встает вопрос источника финансирования. И э, при этом возникает вопрос об официальной инструкции к применению препарата. Вот Пембролизумаб э, зарегистрировал на сегодняшний день, я специально посмотрела, э, в инструкции для лимфомы Ходжкина после трех линий терапии. А Ниволумаб на сегодняшний день в России... В официальной инструкции зарегистрирован для меланомы, других онкологических заболеваний и не зарегистрирован для лимфомы Ходжкина. 31 июля 2018 года неволумаб зарегистрирован по показаниям. После трех линий химиотерапии, одна из которых – аутологичная трансплантация – После э, нескольких линий химиотерапии, если был брентуксимаб и аллогенная трансплантация, или только брентуксимаб. Поэтому уже полгода, как по этим показаниям, а вообще, вообще не волумаб, впервые зарегистрирован в России э, в январе 2017 года. 
контур. Так что эти все, все регистра регистрации вся есть. У вас есть этот препарат? Нет, он у нас есть, да. Я удивилась, я просто пыталась уточнить вот инструкцию сейчас, что у нас выложено. Ну, в может быть, просто отпечатана, отпечатана инструкция, так сказать, не, не, не есть... последняя. Но если вы откроете интернет, то там все это все есть. У нас еще вопрос. Тогда у меня вопрос Витова. такой. Значит, все-таки больше мы получаем из федеральных центров рекомендации на применение не Валумаба, а не Пенбразулимаба. С чем это связано? Это связано в первую очередь с возможностью, что в вашем регионе Дешевле. есть. Но, то, Нет, то, что в, в, в каждом регионе, в одних регионах есть не Валумаб, в других регионах есть Пенбразулимаб. Вы можете... Как, какой препарат у вас э, на данный момент э, в, приоритет в вашем регионе? Здесь... Но э, неволумаба просто опыт больше в России, чем по, при лимфоме Хочки, чем при э, пембролизумабе. Поэтому как бы вот клинически ты уже хочется, лучше, да, туда да, дорожка что, идет. что мы уже знаем. Понятно. Только, Спасибо. Да. И по вопросу и да. насчет по вопросу цене по цене, если больные возвращаются на работу, они возвращают государству деньги, да. поэтому а. цена вопроса они работают, платят налоги, возвращают государству деньги за свое лечение. Поэтому цена вопроса именно вылечить. Тогда лечение будет дешевле. Понятно. Да. Профессор Витова. Uh, sorry, I mean, you, you said a very important open issue regarding the role of allogeneic transplant after uh, nivolumab pembrolizumab treatment, uh, because I think that uh, on one side uh, we have a, a patient that responded to checkpoint inhibitors who have to continue probably all life, and, uh, and so in a young patient uh, really is not the treatment, the, our goal for the treatment for a young patients on ARLO may have a continuous role also in this patient. On the other side, of course, we have some more toxicities if you give ARLO uh, in patient already treated with uh, checkpoint inhibitors. So it's, uh, so far, I think it is not, it's very difficult to <coughs> answer to, your, to the question that you uh, have, have posed to the audience regarding your case. And uh, we are used to give uh, Uh, in patients with checkpoint inhibitors, we give for at least 10-12 doses, and then uh, if a patient is young without any comorbidities, uh, we consolidate uh, <coughs> with transplantation, mostly if the patient has not achieved the complete remission. In a patient who has achieved the complete remission, you may challenge uh, <laughs> this point, and maybe you can skip the aloe, but honestly, there's no data so far. Спасибо большое, но э, нас только смущает одно, что по, сего, по опубликованным данным медиана без рецидивного течения все-таки чуть больше года. Поэтому молодая женщина хотелось бы чем-то, так сказать, стабилизировать все-таки эту ремиссию. Да, понятно, Елена Николаевна. Спасибо большое за ваше клиническое представление. И, so, please, профессор. Vitolo, your clinical case. We are ready to listen to you. Okay, thank you. We move to the clinical case. This is a, a case one. And, uh, okay, uh, this is, uh, as usual, a young patient, a 26-year-old girl, Uh, that presented to our uh, is, uh, our clinics with a persistent cough and chest X-ray show a mediastinal adenopathy. A CT scan you can see in these slides as they show a, a, a mass in the mediastinal, not very big, uh, with a four uh, per 5.5 centimeters uh, with central necrosis. Uh, Pet CT uh, showed an uptake in uh, this in this site with bone marrow diffuse uptake. ESR was uh, 40, uh, 48, and uh, blood cell counts were normal. We gave a mediastinal biopsy. They show a classical Hodgkin uh, disease, nodular sclerosis, CD30 positive, ABB, LMP1 positive. So this is the first very easy question based on the CT and PET CT, what stage of the Hodgkin lymphoma is most likely? I think please vote.
last one. Uh, okay, no, the answer correct is the third. Third one, because the patient has no bulky lesion, because it's only a small lesion, the mediastinal, the four uh, centimeters uh, less than one third of the uh, chest diameters, uh, is only one lesion, so the correct stage, it was our symptoms, uh, so the, the correct staging is uh, uh, 1A, honestly, uh, because it's only one lesion, no bulky, so it's very favorable. And uh, so it's not bulky. Okay, anyhow, we can move uh, to, the, uh, to the second question. And uh, again, based uh, on the CT, uh, PET CT finding and biochemistry that I showed you before, uh, we have uh, uh, two different early stage class, uh, subtype uh, favorable or unfavorable. So uh, the patient could be stage 2A unfavorable, 2A favorable, 1A favorable, uh, 1A unfavorable, 1B favorable. I remember there's no symptoms. Okay. Uh, so we, you can give your answer. Please vote. Now it's <clears throat> the majority gave the uh, correct answer, but uh, there's some that uh, answered uh, with unfavorable. Well, you can use any type of uh, classification. Uh, I, I mean, German lymphoma Hodgkin group, uh, ORTC group, uh, or NSCN. But uh, uh, in this patient, the patient has no bulky. Uh, the ESR was less than 50. That was a common criteria for all three uh, subclassification. Sub uh, there was only one nodal size. So in any type of classification, uh, this is a favorable risk patient, so with no risk, uh, with no adverse risk factors. Okay, and uh, we continue. Uh, and so uh, there's a third question based. So we have a young lady uh, with a stage 1A, favorable risk uh, with no symptoms. Uh, the, you can give uh, uh, two courses of ABBD plus uh, 20 gray radiotherapy in both the nodal, uh, two courses of ABBD plus 30 gray, uh, four courses of ABBD plus 30 gray, a full course is of uh, six. Uh, cycles of ABVD or two escalated B cup and two courses of ABVD. So please vote. Okay. So uh, the correct answer is uh, the first one, and a uh, few of them give uh, escalating B cup. But uh, you know, as I presented in my talk, that uh, there was a large, very large uh, randomized study of the German lymphoma study group that randomized two ABBD and 20 gray comparing to four ABBD and 30 gray. And so the uh, aim in a very favorable patient should be to achieve the cure without any side effects. Uh, so. Uh, this uh, is a correct choice of treatment in these favorable ladies. And, okay, we can go on. Uh, we, give, we gave uh, two ABBD without any toxicity, 20 gray to mediastinal site with uh, PET negativity. Unfortunately, despite the, uh, the onset uh, of without any risk factors, uh, CT and PET CT after three months after radiotherapy show an enlargement again of the lymph nodes, uh, sorry, I didn't have here the PET um, imaging, uh, without, again, no symptoms, but uh, clearly uh, with the uh, reappearance uh, of the disease in the mediastinal after radiotherapy. So uh, the four uh, question now, we have, of course, to uh, plan a salvage treatment for this young lady, and uh, we have different options. Uh, the first one, bretuxin and vedotin, just now, or just to plan uh, out, I had those chemotherapy, 
uh, whatever you want without consolidation with transplantation. Um, the third one, high-dose chemotherapy and the autologous stem cell transplant or uh, checkpoint inhibitors, nivolumab or Pembro, or allogeneic transplant. Again, give your uh, opinion, your choice, please. Okay, okay. I I thought that it was in 100 percent, but it's not. It's not. Uh, it's not uh, this uh, option. So this option is uh, the right option. Sorry, is the third one because the Bertuzzi method is not allowed as a first line, uh, uh, as first salvage in the in. In any countries, I think, uh, not in Italy, not in the com uh, European community, I don't think in Russia, as uh, is labeled from Betuxin Avedotin is a patient who relapsed after at least two lines of chemotherapy or after autologous stem cell transplant. Uh, so uh, the plan uh, was uh, the correct plan is to give high dose chemotherapy and autologous stem cell transplant at that time. So that was the plan that we gave, uh, two salvage cycles of uh, iphosphonide and cytamine, etoposide, and uh, were given uh, with mild skin toxicity and then constipation. Uh, we collect peripheral stem cells after the first courses. Um, the PET-CT after the first two courses were negative, so uh, we were uh, very glad to have a pet negativity, and so we give two further courses of EGEV uh, to the patient. However, uh, the CT at the end of the uh, uh, of the four courses of salvage chemotherapy showed again an increase again in the mediastinal in the same areas uh, as that uh, was involved by the disease in the beginning and uh, also the pet CT was positive again uh, so there was a reuptake in the same area. So now we have a patient who had failed EGF uh, chemotherapy and uh, so the option for this patient what could be brentuxin and vedotin followed by autologous stem cell if in CR or if in response, uh, proceed directly to autologous stem cell transplant, autologous stem cell transplant and use brentuxin and vedotin after autologous stem cell transplant as a consolidation shift to uh, checkpoint inhibitors, Nivo on Pembro or again allogeneic transplant. Please vote again. Okay, so the majority is for the first one, is that what we did, and uh, but the one almost 27% uh, of you uh, say proceed directly to autologous stem cell transplant and then use Bredux and Vedotin after. Um, during my presentation, I showed uh, some data that clearly shows that the most adverse prognostic factor for the salvage treatment in patients is the CR status before autologous stem cell transplant. So I think that we need to make any efforts to achieve PET negativity before autologous stem cell transplant. And so in this patient uh, was not the case. And uh, so we decided to give uh, uh, as a second salvage treatment, Brentuxin vedotin four standard doses of Brentuxin vedotin every three weeks, uh, no hematological or neurological toxicity, CT, a PET scan after four doses show no uptake, a complete remission at the time. And uh, so uh, now we have a patient in complete remission after second salvage with Bentuxin and Vedotin. So the question how to proceed. Uh, the first option is to complete the six, uh, all doses of Bentuxin and Vedotin without autologous stem cell transplant. Second option, autologous stem cell transplant. Third, autologous and Bentuxin and consolidation, Nevo or Allo again. Give your choice. Okay. Well, I don't mean that what we did in our institution is the right <laughs> is the right answer, and uh, 
Mm, well, I can discuss, of course, uh, the green uh, column. Only 10% of you agree with me and my co-workers, but because we gave autologous stem cell transplant. Uh, why? Uh, we already discussed before the role of transplant consolidation uh, after uh, Brentux and Vedotti. I think that uh, it's important to distinguish between autologous stem cell and allogeneic transplant. In the patient never received autologous stem cell transplant, I, I, all data that we have uh, say that uh, autologous stem cell transplant is a most effective treatment, as a salvage treatment for Hodgkin lymphoma patients. So if a patient achieved a complete remission, even with Brentuxin and Vedotin, uh, I consolidate uh, definitely this patient with autologous stem cell transplant. So uh, this, uh, I don't, I do not agree with the option. Uh, this uh, could be an option, of course, uh, because uh, this is an average patient. However, um, uh, in the Terra uh, studies uh, with the Brentuxia consolidation after autologous stem cell transplant, the patient who benefit more of a, a Brentuxia vedotin consolidation of the patient with at least two risk factors. This patient has honestly only one risk factor, maybe the early progression, but they, uh, she achieved a complete PET negative, uh, neg negative response after Brentuxin and Vedotin. So before autologous stem cell transplant, uh, this is a complete CR, complete metabolic CR. So this was the reason why uh, we uh, decided to give autologous stem cell transplant as a consolidation. The hematology recovery was fast uh, with a uh, few toxicity and uh, CT PET scan after autologous was no uptake. Uh, uh, she's in continued complete remission the 30 months. Uh, and we decided not to give any further uh, Brentuxin and Vedotin uh, consolidation. And uh, this is the reason that uh, the answer that I already uh, explain you, and uh, the point of this case, I think that uh, two ABVD uh, followed by 20 gray in favorable early stage is a standard uh, treatment, and despite the results uh, of this lady, and uh, um, dose chemotherapy and autologous stem cell transplant is the treatment of choice in this patient. However, uh, you have to have in mind uh, that uh, CR status uh, before autologous stem cell transplant is the most important predictive factor for the outcome of the salvage treatment in this patient. And uh, again, Brentuxin and Vedotin as consolidation, it's a matter of debate, of course, uh, but uh, probably the most important role uh, as a consolidation in a patient with more than one risk factors. I think it's the last one. Oh. Mm -hmm. Yes, it's just a reference. Thank you. Can we move to the second one? Okay. Yes, uh, вопросы, коллеги, у кого-то. Пожалуйста, тогда. In English. Yes. Uh, thank you for the case. Uh, for a young female patient, uh, if you would want to omit radiotherapy for an early favorable. Uh, uh, Hodgkin lymphoma, uh, is there any rational to do more than two ABVD in that case? Uh, yes, there is. Um, not, uh, well, based uh, mm, on the data of the uh, rapid study, uh, you can treat this patient with a pet driven strategy. I mean, you can give uh, Third, uh, three uh, courses of IBVD, and in case of uh, PET negativity, you you may omit radiotherapy. I think you have to discuss with the patient because you know that you, if you omit radiotherapy, the risk of the lapse is higher for this patient. It's around eight uh, to ten percent higher risk of relapse, but. Uh, Mm, it, it depends on the field of radiotherapy. If you have a, uh, a young patient in which the, radio, uh, the field of radiotherapy included the breast, uh, and maybe uh, you have a risk, uh, a, a store in the family of breast cancer, this patient could be spare radiotherapy because of the fur of, uh, of breast, secondary breast cancer, but we have to clearly discuss with the patient that if you're meeting radiotherapy, the risk of relapse is slightly higher, but you can rescue the patient. So uh, it's a, 
the, for the standard treatment, I think the two ABBD plus 20 gray is a very, very safe uh, treatment. Just uh, one question more regarding the irradiation of young women and breast cancer. You have shown in your lecture that in uh, women with the age more than 35, the risk is not increasing. You're right. So in this case, if the patient is more old, older, we yeah. can avoid... This case is 27, yeah. She is 27. She's most likely. So if she would be 37, we can avoid... Irradiation, absolutely. Well, you can give radiation with. So the risk of breast cancer is uh, uh, definitely higher in young female, and so in patient in uh, female patient more than 35, the risk uh, is not so high comparing, and so you can safely give radiotherapy without uh, uh, any issues regarding uh, the, the developing of breast cancer. Okay, thank uh, The last one question, please. Okay, thank you. Um, let me ask you your opinion on um, if there any place of second autologous transplant with the other conditioning regimen uh, for patients with relapse or refractory after the first autologous transplant in the era of novel drugs? Well, that's another good question. Uh, question. Uh, well, uh, usually before the introduction of the novel agents, uh, if the patient relapses after autologous stem cell transplant, uh, everybody tries to give a allo. And uh, this, the role of second uh, autologous stem cell transplant was a, a few data in a patient who did not have a complete remission before autologous stem cell transplant to give uh, a high dose melphalan as a first uh, conditioning regimen followed by uh, uh, stem cell uh, rescue, and then uh, three months later, a second autologous stem cell transplant and uh, with a full uh, conditioning regimen. But very few data, very old data, and, and, and I don't think that now there is any role for a second uh, autologous stem cell transplant. Okay. Thank you. Okay, thank you very much, and we will continue, please. Okay. Uh, uh, <coughs> this is the second case. Uh, again, uh, this is uh, not a 26, <coughs> but a 27-year-old uh, girl uh, with, again, uh, persistent calf dyspnea, uh, supraclavicular node, thoracic pain, um, with a mediastinal enlargement, CT scan, uh, anterior <coughs> mediastinal mass 2.5 centimeters uh, with uh, involvement of internal mammary adenopathies, uh, left, uh, left lung lesion, uh, 3 centimeters, uh, axillary adenopathy. Uh, the PET CT uh, shows the same finding uh, with again a bone marrow diffuse uptake. Uh, ESR was at 48, again, full. Uh, Blood cell counts were normal. Uh, the supraclavicular biopsy show uh, classic logic disease, nodular sclerosis, uh, CD30 positive. I think this is the path imaging. Uh, as you see, you can uh, easily see the uh, lymph nodes uptake and also the lung involvement uh, uh, on the left uh, in these ladies with a huge abdominal, uh, with huge, sorry, uh, lymph nodes uh, involvement. So again, uh, just to start, uh, an easy question based on the CT, CT, uh, what stage of the Hodgkin lymphoma is most likely, uh, 2A, 2A bulky, 4A lung, 4A bone marrow involvement because of diffuse uptake, uh, or stage 2B? Give your choice. Okay, uh, this is a lung involvement, uh, uh, so clearly identified by, both by CT and PET, so the patient at the stage four uh, with lung involvement, uh, uh, the diffuse uptake of the bone uh, at the PET uh, uh, does not an, imply a bone marrow involvement because it's not a focal uptake on, uh, in, uh, uh, in the bone. So the patient had advanced stage disease uh, uh, with lung involvement uh, and uh, so, uh, 
Okay, the second, the second question based on the stage, this is the stage 4A, what is the preferred for light treatment? We have different options, two courses of ABD plus uh, low doses of radiotherapy, uh, two courses of ABD plus uh, 30 gray uh, radiotherapy, two escalated BCOB, and uh, uh, four courses of ABBD without interim PET, six courses of ABBD without interim PET, six courses of ABVD with interim PET assessment. Maybe it could be the six, uh, sixth one with the escalated big of uh, uh, full courses since the beginning. But I, I'm living in Italy, so we don't like escalated big of. So please give your choice. Okay, the number three and number five, uh, almost 50-50, and uh, we have chosen the number five. Okay, uh, if you want to give uh, escalated BICO and then descalate the treatment to a BBD, you have to give interim PET in this patient because you can safely descalate the treatment only in PET-negative patient. So you can't give this option without interim PET. If you want to apply this option, you have to, uh, to choose your strategy based on interim PET. So in our cases, uh, uh, in our hand, we are uh, uh, used to give uh, uh, six courses of BVD. I don't think there's very, very few sites in Italy use uh, escalated BCOP since the beginning because as we invented a BVD in, in, the, in the 80s. Uh, and so we give uh, to these patients six courses. Uh, 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 the plan was to give uh, ABVD with interim PET after two courses. This is what we did. We gave uh, uh, two courses of ABVD without any toxicity. Interim PET uh, uh, unfortunately show a DOV score five with no uh, uh, significant changes in the uptake uh, uh, of the mediastinal and mammary lymph nodes. Maybe the lung lesion was, no, was less evident, no symptoms. Uh, so we have a patient uh, after two that failed the first two courses of ABVD, and based uh, on these uh, findings, uh, uh, what is your salvage treatment, your preferred salvage treatment, you can give bentuxian vedotin now, high-dose chemotherapy without autologous stem cell transplant, high-dose chemotherapy, autologous stem cell transplant, escalated BCOP or allogeneic transplant. Give again your option. You have two right answer now. <laughs> not, not a single one. Okay, so the vast majority is uh, in the right answer. And uh, um, based on the data that we have uh, on the Rattle studies uh, and uh, our study, uh, it's important to shift the patient uh, that failed to courses of ABBD, and you can choose between uh, escalated BCOP, as the UK study showed, or high dose chemotherapy autologous stem cell transplant, as uh, our study show. Uh, so both of them are correct answers. What is important is that just to shift the patient and to intensify the treatment for this patient. Uh, the patient was treated according to our protocol. At this time, uh, the, the patient was enrolled uh, in the protocol that, uh, that I showed you in my presentation, uh, where uh, the patient was given Egypt salvage chemotherapy for two courses. Peripheral stem cells were collected. After two courses uh, of uh, Egypt chemotherapy, there was no change in, in the uh, mediastinal and mammary nodes. Uh, the PET showed no more any longer a lung uptake, but the PET, uh, I think we have the imaging. Okay, we have the imaging. It was not different since the beginning uh, of the salvage uh, with uh, definitely high uptake uh, in, the, uh, in the lymph nodes. Uh, so the next question, uh, uh, not, sorry, not the next question, but we, we proceed uh, as usual in our hands uh, with uh, the addition of brentuxian vedotin for four doses, 
with no toxicity. However, despite the addition of Bletuxin and Vedotin in the PET and the CT scan didn't show any improvement. Uh, you can see a persistent PET, uh, uh, the PET, a persistent uptake uh, in the lymph nodes. Uh, and so how to proceed now? Uh, we have a patient who had failed uh, salvage chemotherapy, failed Bletuxin and Vedotin, and uh, how we can treat this patient. To continue with more than four, than four doses of bretuxin and vedotin, followed by autologous stem cell transplant in case of response, directly proceed to autologous stem cell transplant, uh, give an option to, of analogenic transplant, uh, PD-1 inhibitor, or radiotherapy to this, uh, to this site. <laughs> give your option. Okay, I've noticed bef uh, before that the use of PDH1 inhibitor is largely used in, in Russia. And uh, uh, just a brief comment uh, uh, to this, the first answer that uh, if you are already given four doses of betuxia vedotin, uh, there's, no uh, there's no worthwhile to proceed with additional doses if the patient did not respond, because the response to bretuxin vedotin is quite fast, and so if you do not achieve any type of response, at least a partial response after the, four, the first four doses, there's no uh, reason to proceed with additional four doses, because you don't increase the response at that time. Uh, so the, uh, I think that the, the right answer as what we did is to shift to PDH1 inhibitor and before the introduction of PDH1 inhibitor we have some cases that we were able to rescue with additional radiotherapy to the involved side but it was just prior to the introduction of PDH1 inhibitor. So the patient was enrolled in the Keynote 087 study, and uh, Pembrolizumab 200 milligrams every three weeks were given without uh, hematological toxicity. And the patient had a mild hypothyroidism, not symptomatic, with, that did not require any treatment. And after four doses of uh, um, Pembro, from Pembro, CT and PET scan uh, uh, show no uptake. So the big question now, this is the imaging, sorry, and you can see for the PET there was no uptake uh, after Pembro. Uh, the PET was a complete metabolic response uh, of this lady. The big question now is, uh, we already discussed before, uh, continuous PDH1 inhibitor without transplant, an option, proceed to autologous stem cell transplant, autologous stem cell transplant with Bentusian consolidation, Radiotherapy as a consolidation or allogeneic stem cell transplant. Uh, give your choice, please. <coughs> okay, uh, again, uh, it's difficult to say uh, if. The second one, that what we did, is a, def a, a, a definite right answer. Well, you have to consider that the patient never received autologous stem cell transplant. And I commented before, uh, if a patient with Hodgkin and uh, with a relapsed Hodgkin has never received autologous stem cell transplant, all data suggests that uh, you should at least consolidate this patient with autologous stem cell transplant at some point time point, uh, that is uh, different from uh, allogeneic transplants. And uh, this is a young lady, very, very young lady, autologous stem cell transplant is not toxic, there's no substantially late effects, uh, and so we decided to give the, after uh, uh, more doses of pembrolizumab just to consolidate the response. After 10 doses of pembrolizumab, uh, the patient was consolidated with autologous stem cell transplant with FEAM as conditioning regimen. Hematological recovery was quick, uh, and um, mucositis is great too, and um, 
and fever, sorry, this is a mistake, is the fever of no origin treated with the broad spectrum antibiotic with no, with no uh, really uh, any concern. Uh, the CT and PET scan after autologous stem cell transplant show a complete metabolic remission and the patient is in continuous CR at this time. So the last question for this case, now the patient is in CR after autologous stem cell transplant, uh, what, what is your attitude in this patient? I mean, just to follow up the patient, to have uh, a consolidation with brentuximab, uh, to give allogeneic, to give a radiotherapy, or to give PD-1 inhibitor consolidation. How do you proceed? Give your choice. Okay. Uh, um, half, of, half of you uh, proceed exactly as we did. Uh, so just follow up the patient. The patient is in complete metabolic response. Uh, and uh, uh, of course, uh, uh, there's no role from rotuximab consolidation because the patient already received the rotuximab consolidation and she did not respond to rotuximab vedotin. So, sorry, not rotuximab consolidation, rotuximab vedotin treatment, she did not respond. We have no data regarding the use of PD-1 inhibitor consolidation after uh, transplantation in patients without active disease. So we don't have any data, we are not allowed to do it, and so our uh, approach was to give, uh, just to follow up the patient, and uh, uh, as you can uh, with already discuss, we have already discussed uh, the first line treatment for an advanced stage of KDB disease could be 6 BBD or escalated beco with now with pet driven strategy in order to optimize the outcome in this patient and of course patients who are pet positive should be shift after two courses of chemotherapy it should be intensified with another type of regimen and it's important to achieve the cr the cr status prior autologous stem cell transplant and also in patient bretuxian it's one tool to uh, improve the salvage uh, uh, treatment, but also in case of failing of the uh, PDA-1 inhibitors, uh, it's an important uh, novel agent that should be considered uh, also before autologous stem cell uh, transplant in order to achieve a complete metabolic response before autologous stem cell transplant. Thank you so much. Thank you very much, Professor. Uh, and v very interesting uh, cases and very interesting discussion. And your presentation is re really <laughs> very useful. Thank you very much. Коллеги, один вопрос, два вопроса. Если вдруг для обсуждения, да, пожалуйста, этого случая. Не, не, нет, микрофон, пожалуйста. Thank you very much, Professor, for your talk and informative cases. My question is regarding the role of um, false positive rate of PET. Um, do you bi re-biopsy all those patients uh, when you um, move to the next salvage regimen? Uh, you mean false positive during chemo or uh, during novel agents, because it's different? <laughs> Um, so during chemo, during okay. when you decide to give brentuximab? Okay. Uh, um, the first question regarding chemo, uh, there was a long debate at the beginning of uh, the introduction of, of an interim PET after two courses of IBVD, if the patient need to be rebiopsied or not. Or not. Uh, some patients in, in the study were rebiopsied, and uh, some show active disease, and some not. There was a, st a study from Moscow, of, of Moskowitz, uh, that after two courses uh, uh, in PET positive patient, they give uh, a second biopsy. But despite the results of the second biopsy, the patient who were PET positive had a poor outcome because it means that sometimes it's so difficult uh, to pick up uh, uh, the right site to the biopsy, uh, mostly for the patient with the mediastinal, with the PET with the mediastinal. So usually in, uh, for interim PET, we do not 
recommend a biopsy, but we just uh, uh, rely on the results of PET findings. If the PET findings is clear, I mean, Deauville score four or five, we just uh, take the results. In case of Deauville score three, uh, that it may be uh, a doubtful case, sometimes we do not shift the patient and we give two additional courses of ABVD and then we repeat PET CT, and uh, so we compare PET baseline, PET after two courses, and PET after four courses. There are nice data from the French group that clearly show that in, in the, some cases uh, they did not show uh, a further reduce of the uptake are wor the worst cases. So this is a, a tool, a useful tool in case of that food. Uh, in, the role of PET uh, in, uh, with novel agents, with Brentux and Vedo, it is clear. There's no uh, pseudo progression, almost none. And so the PET is uh, reliable when you use PET, uh, when you use Brentux and Vedo. You have to be uh, more, more cautious uh, uh, when you use uh, checkpoint inhibitors because when checkpoint inhibitors, we have a lot of false positive uh, PET findings. So, um, the response assessment during checkpoint inhibitors should be based mostly on CT finding, and the PET is not useful. In some cases, during checkpoint inhibitor treatment, of course, uh, we, uh, we give uh, a biopsy on um, PET positive sites. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Я думаю, что мы так довольно, довольно интересно и всесторонне обсудили проблему лимфомы Хочкина. У нас перед с вами перерыв. Ровно 15 минут. Мы начинаем ровно таким образом в половину 12-го. Спасибо. Спасибо.